again, Karen, and I'm back with another video. Thanks for clicking this video. Sigurado ako na isa kang incoming first year CE student. O oh, diba? Tama ako. Char. Since a lot of you were asking me to do video about civil engineering first year subjects, eto na yun. Pag-uusapan natin yung mga first year civil engineering subjects isa-isa. Handa na ba kayo? Wala nang atrasan to ha. Ginusto nyo to. Let's go. Okay, before we start, uh, iisa-isayin kasi natin itong mga first year civil engineering subject. But let me tell you this first. Since first year pa lang sa civil engineering, uh, calculus na ang itetake nyo. By this time, siguro, uh, kailangan master nyo na ang mga basic mathematics. Ano ba yung mga basic mathematics na sinasabi ko? Ito yung mga college algebra, plane and spherical trigonometry, uh, advanced algebra, analytic geometry, and solid mensuration. Dapat ngayon pa lang, eh, master na master nyo na yung mga subjects na yan kasi I'm telling you, gang board exam, babalikan nyo pa rin yung mga subjects na yan. Guys, sinasabi ko sa inyo na seryosohin nyo lahat ng mathematics subjects na may encounter nyo sa engineering kasi gamit na gamit yan sa higher years hanggang board exam. And dapat learn by heart para hindi na kayo mahirapan in the future. Ako, honestly, uh, hirap na hirap ako ngayon sa math kasi nangangapa talaga ako back to zero as in kasi nalimutan ko na halos lahat ng math subjects na tinuro sa mga lower, sa lower years. Oh. Kaya sinasabi ko sa inyo to para maging prepared na kayo and also uh, alam nyo, para alam nyo na ang gagawin nyo in case. Man ang intro intro, magsimula na tayo. Itong mga subjects na sasabihin ko, nag-base ako sa tatlong universities na meron ng new curriculum na sinusunod. And ang school na to, itong tatlong school na to, meron isang private school, isang state university, and isang university from province. Kasi uh, napansin ko kasi sa mga curriculum from iba't ibang universities, iba-iba tayo ng sinusunod. To sum up, uh, sinamarize ko lahat yung meron sa tatlong universities na yon para madali tong video na to. Yes. Chemistry in Engineering. Based on my research, uh, tinuro na ang general chemistry sa mga STEM students under curriculum to ng STEM. Actually guys, itong chemistry in engineering, recall lang to ng general chemistry subject nyo nung senior high pa kayo. Kung ano yung mga pinag-aralan nyo nung senior high kayo sa general chemistry, yun lang din ang aaralin nyo sa chemistry in engineering sa college. For the sake of non-students dyan, uh, I will enumerate all the topics na pwede nyong ma-encounter dito sa subject na to. Please allow me to read kasi ang dami ko nang minememorize ngayon. Ayaw ko na masyadong dagdagan pa. Okay lang bang magbasa ko? Ito yung mga topics na ma-encounter nyo sa chemistry in engineering. Ito yung matter and its property, atoms, molecules, ions, chemical reactions, chemical equations, gases, chemical bonding, organic compounds, chemical equilibrium, physical properties of solution, thermochemistry, chemical kinetics, chemical thermodynamics, and chemical equilibrium. So, feeling ko magiging basic sa inyo tong chemistry in engineering kasi may background na kayo sa subject na to. Second, physics for engineers. Nag-search din ako and based sa research ko na may physics 1 and 2 ang STEM. So, again, basic na naman to sa mga incoming first year student na galing STEM. So, itong P6 for engineers, recall lang ulit to ng P6 1 and 2 nyo, pero this time, pinagsama to sa college. O, diba? Ang dami nyo binabalikan sa college. Sana all binabalikan. And for the sake of non-STEM students again, I will enumerate all the topics na ma-encounter nyo dito sa subject na to. Yung units and measurement, vectors, kinematics, Newton's law, work and energy, center of mass, momentum, impulse, rotational equilibrium, rotational dynamics, gravity, periodic motion, mechanical waves and sound, temperature and heat, steel gases, loss of thermodynamics, electricity and magnetism, optics and physics, concepts. Third, engineering drawing. Ito yata yung subject na pinaka na-stress ako nung first year student ako because I hate drawing. I hate drawing. Hindi 
hindi lahat na nag engineering ay magaling mag-drawing. Sa totoo lang, sobrang baba ng mga plates ko sa subject na to. Oh my God! Sa subject na to, manually kayo magla-drawing. Ito yung mga engineering starter pack. At meron kayo ng mga yan sa subject na to. Subject na to, magla-drawing kayo ng mga geometrical figures. Uh, mag engineering lettering din kayo. Drawing din kayo ng mga solid figures, yung mga projection, yung mga orthographic projections. Mga isometric, katulad ng mga to. Ganyan ang mga idodrawings nyo. Idodrawing nyo sa subject na to. Advantage mo kapag magaling ka magdrawing or hilig mo talaga ang pagdodrawing, basic sa'yo ang subject na to. Pero sa katulad kong ayaw magdrawing at hindi mahilig magdrawing, Ayoko ng subject na to. Fourth is mathematics in the modern world. And based sa mga na-research ko, meron mga tinuturong algebra topics dito, katulad ng progression, and yung mga statistics, tinuturo din sa subject na to. But first, please allow me to read the topics na na-encounter nyo dito sa subject na to. It, ito yung mga arithmetic progression and series, and, and geometric progression and series. Ito yung under algebra nga na sinasabi ko. Relations and function, problem solving, inductive and deductive reasoning, problem solving strategies, statistics, and logic statements, and many more. O diba? Puro mathematics. Guys, sorry problem solving guys. And dapat tinutrain nyo na yung sarili nyo habang maaga pa lang sa mga worded problem solvings. Kasi yun ang gamit na gamit sa higher years. Malulunod talaga kayo ng mga worded problem solvings. And yun. Yun ang magiging tip ko sa inyo. Fifth, calculus 1. Ito yung differential calculus. Pangalan pa lang, sasakit na ang ulo nyo. Unang-unang inaaral dito is paano mag-differentiate mga equations. Andito yung algebraic, uh, exponential, logarithmic, trigonometric, inverse trigo hyperbolic function. Daming memorize nyo dyan. Pero madadaan talaga sa practice ang lahat. Pag na-practice nyo talaga or na-master, basic na sa inyo yan. We should know that the first derivative of a function is the slope of a tangent line to a curve. Nice, kabisado ko. <laughs> discuss din dito yung theorems of limits, uh, polar curve, Curvature, yung mga radius of curvature, uh, maxima and minima, yung mga and yung time rates. And guys, pag first year pa lang kayo, hindi pa kayo allowed gumamit ng calcul kapag calculus. Kaya sobrang hirap talaga ng calculus, lalo na sa mga first year student. Pero once na higher year na kayo, uh, allowed na yung calcul doon and yung pagkakalcul. Calculus na yan, yung pag-derive, yung pag-integrate, madali na lang yan sa calcul kasi input-input ka na lang doon. Anim, calculus 2. Yun yung tinatawag na integral calculus. Kung sa differential calculus ay nag-differentiate kayo, dito sa integral, nag-i-integrate naman kayo. Ito yung reverse process ng differentiation. Kung hindi kayo familiar sa uod na sign, Dito nyo may encounter yon. Kasi yon ang tinatawag na integral symbol or sign. Ginagamit ang integral for determining area between two curves with given equations. Yes, okay din pala tong gantong content kasi nare-review din ako. Oh. Malolocate nyo rin ang centroid through integration and makakakompute din kayo ng mga volume or surface area ng isang solid figures through integration. Daming gamit ang integration. Actually, ang calculus, ginagamit to sa higher years kapag nagde-derive ka ng formula. Naalala ko before, kapag nagde-derive yung mga professors namin ng mga formulas, gumagamit sila ng calculus at nangihina ko kasi hindi ko talaga siya maintindihan minsan. And ginagawa ko, uh, hinihintay ko na lang matapos at lumabas yung pinaka-general formula pa apa para madali buhay natin di ba ang pito NFCP 1 and 2 NSTP 1 and 2 pala NSCP naiisip ko ano ba <laughs> NSTP 1 and 2 basic lang tong subject na to reporting lang to and ang naalala kong ginawa namin dito is nag first aid training kami and also nag serve kami sa mga barangay nagtuturo kami ng mga bata Yun, yun lang ang ginawa namin sa subject na to. So, sigurada ko, basic na basic sa inyo to. PE 1 and 2, 
Explain ko pa ba to? Ito yung nakakapagod na subject kasi nag exercise kayo. Uh, Sit-ups, push-up, jumping jacks, and all that. And sumasayaw din kayo sa subject na to. So, mauuna nyo, mauuna nyo tong subject na to. Next is yung computer fundamentals and programming. Nag Aaralan dito yung about computers, yung mga binary yata to, octal, hexadecimal, yan yata yung pinag-aaralan dito. Then, inaaral, tinuturo yung flowcharts, yung mga loopings na sinasabi, dito nyo mapag-aaralan yun. Next, purposive communication. English subject to, so feeling ko sulat-sulat lang ng essay dito, and more on recitation yung mga subjects na ganto. So, ihanda nyo yung sarili nyo sa recitation kasi sa subject na to, ma may enhance nyo talaga yung communication skills nyo, verbal man or non-verbal. Before we end this video, uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na once na natapos nyo yung first year level nyo guys, uh, please assess yourself kung kaya nyo ba ituloy pa. Kasi alam nyo na kapag natapos nyo first year level, mararamdaman nyo talaga yung load ng pinag-aaralan, yung bigat ng pinag-aaralan. Kung kaya ba, kaya nyo ba ipagpatuloy, please assess yourself. Say real talk na, uh, ayoko na, I don't want to sugarcoat everything kasi, a, kasi ako mismo nahirapan din ako sa course na to. Sinasabi ko sa inyo, habang tumataas yung level nyo, nagiging second year, third year, fourth year kayo, mas humihirap pa lalo yan. Pero di ko sinasabi na kailangan sobrang talino nyo, uh, sapat na yung masipag kayo, determinado kayo na matapos tong course na to, and kaya nyong tapusin talaga, at ang goal nyo talaga is maging isang civil engineer, nakakaya nyo. And sinasabi ko sa inyo, kapag high school pa lang kayo, hit na hit nyo na ang math, please don't consider engineering and ayaw kong ma-depress kayo at mag-shift kayo at magsayang kayo ng oras sa engineering sayang din yung oras or taon na ma bibigay nyo sa engineering kung mag-shift lang din naman kayo. I'm telling you this, uh, kahit sa ang engineering pa kayo, mapa electrical, mechanical, chemical, ECE pa yan, may hirap lahat ang engineering. If you want me to make a video about second year CE subjects naman, please let me know. Hope this video helps many incoming first year CE student. Kaya nyo yan guys, fighting. Enjoy nyo lang yung CE life nyo. Kahit minsan hindi naka-enjoy, enjoy. God bless you all mga future civil engineers. Okay, till my next one, Kang Engineers. Bye.